Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Now, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Servisyon totoo, mga boss Ito ang sumbungan ng bayan Ora mismo, aksyon agad at maaasahan Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita Nakatutok ang mata sa problema na nakikita Lahat ng question ay may solusyon Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito Nang resulta mabilis dahil ang bitag Walang pinapalagpas Sa tropang Bentulpo, wala kang ligtas KP, kilos pronto! Kilos pronto! Paglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan Maraming katanungan dito ay masusolusyonan Kilos pronto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat Sa bawat abusado, ito na ang katapat Napakatibay na programa na inyong hinahangan Walang patumpi-tumpi at kumikilos agad-agad Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan Na kahit anong krimen, handa naming harapin Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin K.P. Kilos pronto, KP. Kilos pronto, KP. Kilos pronto. September 8, 2017, araw po ng Biernes. Live po tayo sa PTV. Live din po tayo online. Facebook.com slash Kilos Pronto. Magandang magandang hapon, mga... Ah, ka-KP, paring Alex. Magandang hapon. Magandang hapon. Well, anyway, dire-diretso na tayo dahil eh, alas uh, 5-18 na. Mm. Ay, pag-usapan muna natin itong problema ngayon ng lokal na pamahala ng Quezon City kung saan itatapon ang mga basura ng ilang barangay ng siyudad no? matapos ipasara ng DNR mm. ang Payatas Landfill. No, Sobra-sobra na daw kasi. Baka gumuho naman. O, eh, Ay. saan naman pupunta yan? Eh, ang sabi, mm. yung dati kong nakausap ko si Mayor Biste, kasabi niya, mukhang sa Manila daw niya dadalhin. Sa Manila? Oh. Saan itatambak? Oh, may gagawin may ano doon landfill oh meron oh, doon ako di ba di ba, di ba sa state stall din hinuho kayo tapos tinatapon doon tapos tatakpan oh tatakpan gagawing uh, parang park oh. or mga ganun eh, wala na punong-puno na yata ng basura ayun related ang okay, story <laughs> natin ngayong araw nito <laughs> yes investigahan at serbisyo publiko umpisa na Basketball court para sa mga bata ginawang dump site ng basura. Kay chairman, e pinaabot ang problema. Pinaliwala alamin sa kilos pronto. Management ng Tal Gallery sa Cavite, ang kapal ng mura. Kautusan ng gobyerno, pinaliwala alamin sa kilos pronto. Misis ng OFW sa Saudi, lapis ang pag-aalala. Sakitin na si Mister, sweldo bitin pa, alamin sa kilos pronto. Ang tulay na ito sa Lulumboy, Bukawe, gawa lamang ng mga residente. Baka naman daw pwede, gobyerno, rumisponde, alamin sa kilos pronto. Sumbungan, investigahan at palitaan. Kilos pronto, umpisa na! At hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Umpisa na natin ang kilos pronto public service from the agad tayo. Likod ng basketball court sa barangay San Vicente, Apalit, Pampanga, isa ng mini dump site dahil sa dami ng basura na hindi nakokolekta. Ito yung sinasabi pa rin mm, yeah, yeah. O problema ng QC, doon na lang dalhin. Oo, oh, 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 oh. dyan sa Apalit. Yeah, yeah. Tanong nila, sino ang hahakot ng tambak nilang problema? Oh. Panoorin. Isang concerned citizen mula sa Apalit, Pampanga ang nagpadala ng reklamo sa Hybrid Integrated Public Service ng Kilos Pronto. Ayon sa kanyang reklamo, ginawa raw tambaka ng basura ang likod ng basketball court ng barangay sa San Vicente, Apalit, Pampanga. 
hindi raw nakukolekta na maayos ang mga basura. Dahil dito, umaalingasaw na sa buong barangay ang basura at nagiging dahilan ng pagbaha sa kanilang lugar kung umuulan. Sa mga larawan na kanyang ipinadala, makikita rin na tila mini dump site na ang likurang bahagi ng basketball court dahil sa tambak ng basura. Matagal na raw nilang inilapit sa tanggapan ni Chairman Maximo Salonga ang problema pero wala raw agarang aksyon si Kap. Sa lokal na pamalanapalit Pampanga, umalingasaw na ang problema ng inyong mga residente. Kailos prontong solusyon na! Upang matulungan ang mga residente ng barangay San Vicente Apalit, Pampanga, makakausap natin ang uh, municipal administrator ng Apalit, Pampanga. Walang iba kundi si Ginoong Glenn Dating. Magandang hapon po, Sir Dating. Uh, sir, good afternoon. Napangapong po. po sa inyo sa mga tagapakilig at tagapanood ng ating programa. Yes, sir. Live po tayo sa PTV. Kasama po si uh, Ben Tulfo at Alex Santos. Ako po si Erwin Tulfo, Sir. Sir. Yes sir, Erwin. Ah, uh, nakak nakarating na ba sa inyo itong uh, problema sa Barangay San Vicente Apalit, Pampanga kasi si uh, Chairman hindi ko alam kung uh, natutuwa siya na gawing tambakan ng basura ang kanyang barangay sa may likod ng basketball court, hmm. ah, or gusto niyang maglublub diyan sa basura. Hindi o eh, gawin eh, hindi ko maintindihan, sir. Ah, uh, ito po ay nakarating sa amin na nag, nag uh, umiiyak na po yung mga residente ng Barangay San Vicente, sir? Opo, sir. Uh, tungkol po dun sa mga basura na nabanggit at uh, napakita natin sa ating programa. Mm -hmm. Opo. Patuloy po ang ating uh, pagbibigay ng katungunan dyan, sir. Actually, nakapagsimula na po yung ating uh, mga barangay nagawad na mag-organize ng eco-aid para dun sa nasabing village. At... Uh, ang munisipyo po, agarad po niya ng uh, pagtulong sa barangay upang totally matanggal na po yung natitira mga pasura dyan sa nasabing lugar. Hindi sir, ang nangyayari kasi ginagawa po araw-araw doon, dyan nagtatapon yung mga tiga oh. ng mga tao ng basura. Ah, hindi po, parang ginawa na po ang dump site, eh, mm. parang automatic na. Yeah. Itatapon pag gabi dyan yung basura, mm. eh nagiging dump site. Ah, ah, sir, Glenn? Opo, opo. Tama po. Ah, kaya po ang ah, initially po sa Erwin ang uh, naging uh, pag-uusap namin ni Mayor baka ilang araw lang po nakakaraan isinama po namin talaga sa aming uh, susunod na budget ang unang-una po yung paglalagay ng fence din sa area kailawa po yung uh, pag-rehabilitate -re po ng area ng lugar para talaga po na di matanggal at ikatlo pakiusap sa mga barangay officials din natin na magtalaga talaga ng magbabantay para, sa, para hindi na umaulit yung pag, magbabalik-balik na pagtatapon ng basura ng ating mga kababayan. Mm. Oh, sige po, asahan po namin yan, sir. Ano po? Uh, ako po, ako po. Yung agarang aksyon po ng munisipyo. Mm. Yes, sir. Uh, in, uh, we we nais po namin uh, i-assure po kayo at ang ating mga tagapakinig, lalo lalo na yung mga kababayan namin dito sa Palit at mga kamarangay dito sa San Vicente na ang ating pong munisipyo ay hindi po okay. tumitigil upang right. talaga po. mapagservisyon sila lalong-lalo okay. na po dito sa pag-aagap ng mga okay. hmm. basura na nabanggit. At sa mga kalamat din po kami na yan po ay mabibigyan okay. ng katugunan sa okay. pamamagitan rin yung programa. Hmm. Salamat po, Sir Glenn Dating. Asahan po namin ang uh, ayuda ng uh, munisip munisipyo. Samantala, Tom Ben. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. At salamat po sa inyong pagtawag. Si Barangay Chairman Maximo Salonga ng Barangay San Vicente Apalit. Magandang hapon, Kapitan Salonga. Chairman Salonga, good afternoon. Ha? Chairman. Opo, magandang hapon po. Live po tayo sa PTV. Ito po ang programa Kilos Pronto. Kasama po si Ben Tulfo, Alex Santos. Ako po ang inyong lingkod, Erwin Tulfo. Sir, ang nangyari? Anong nangyari dyan sa, ay, sa yung barangay? Uh, sir, uh, uh, maganda nga po po. Uh, po. Uh, sa amin pong lugar ngayon, nagdilinis po kami kasalukuyan. Oh. Okay. Uh, pero yung nagre-reklamo po yan, oh. alam ko na kung siya, sino siya, sino ba't po nun, may like may Facebook. Uh -huh. Ayun po, kami nagdilinis ng mga kanal. 
Tapos binibig kung saan sa umiikot, tinitignan yung mga kanal. Hindi naman kanal to. Hindi po alam. Ang ang ang, Sir Man, sadali lang. Hindi po kanal ito, sa likod po na basketball court. Oo nga. Wala po nagre-reklamo sa amin. Ah, ganun. Eh kami na po magre-reklamo sa inyo, Sir Man. Oo. Ay kami na po magre-reklamo kung wala po nagre-reklamo, Sir. Nakikita niyo ba yung basura na yan? Kaya naman po kung meron silang reklamong ganun, sana nga pinakuha ko na po yung basura. Ah. Uh, hindi po sila nagpupunta sa barangay, sir. Eh. Kung kontan-kot ko po kasi, sir. Chairman, eh. Chairman, sandali lang, ano? Chairman, ikaw ba'y nanunod ng TV? Opo, sir. Nakikita, nakikita mo, mo ba itong basura na ito? Gawa-gawa lang ito. Katang-isip. Magsisinungaling ba ang video namin? Hindi po, sir. Kung okay. Po, Kung hindi nagsisinungaling ang video namin, sino nagsisinungaling? Ikaw o yung video? Saan po yung kontan-kot, sir, sinasabi nila? Ay, hindi mo alam, hindi ka nanonood. So, hindi mo nakikita. Tumingin ka sa Ay, TV ngayon. Ay, wala sa TV ngayon kasi. O, oh, ayun. Ang hirap sa iyo. Para ka may diarrhea sa bibig. Satsat ka lang satsat. Nakikita sa video, Luzon, Visayas at Mindanao, worldwide, netwide, etong mga pinapalabas natin. Chairman, basketball court ninyo. Pinagawa yan ng gobyerno. Sa likuran niya, nakapaligid dyan. Dump site na. Ibig mong sabihin, Facebook, Facebook mahilig? Hindi na Facebook yan. Chairman, gawan mo na lang ng paraan o di kaya makipag-ugnayan ka sa amin, kami na mismo tutulong siguro Pero, sa inyo. Katunayan po, meron po kami truck na naikot na, na nangunguha ng basura. Eh, huwag po bakit nagtapos sila doon sa counter court na sinasabi nila. Ganito na lang, sir, sir. sir. Kap, kap. Kap, kap, ganito na lang. Para matapos tayo, eh parang uh, uh, nangyari kay ka, Jesus Mario Joseph. Ganito na lang, kap, ha. Baglag, palinisin mo yung barang uh, basura na ipapick up mo na ngayon or bukas ng umaga. Yan. O pwede ba? Mm -hmm. Sir, hindi okay. ko Alright, number two. Yan. Habang, hab, dahil malinis na yan, mm -hmm. magposti ka ng barangay yeah. kagawad oh, o tama. ng mga barangay auxiliary yeah. na tumayo-tayo lang dyan o bigyan yeah. mo ng upuan. Total, meron namang bubong yung basketball court yeah. at kung sinong mahuli nga dyan, pwede ninyong ikulong o ipain dyan tama. sa barangay. Exacto mo. At lagyan nyo na lang sign, bawal na magtapon ng basura yeah. by order barangay uh, Salonga, Chairman Salonga. Yun. Mm. Mm. Oh. Yung pong quarter court na tatlo yung pong quarter court ko, patitik lang ko po, aling quarter court na may basura. Oh. Uh, alis ko rin po, Oy. kahit ngayon. Nagreklamo na po yan eh, may nagreklamo, nagreklamo na po yan, ha, sir, uh, noong August 25 pa, mm -hmm. hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung Jesus oh. Mario Joseph na basura. Oh. <laughs> Sumulat na rin ako sa'yo, Mr. Chairman, Ayan. sabi ko, kindly assist, ha? Patay ka, I matana. truly appreciate any kind Ay. of assistance. Linisin yung basura. Hindi Nako. mo nilinis. Nako. Kami na nakiusap sa iyo, Chairman. Kapitan, gusto mo bang tawagin ang barangay mo na Barangay San Vicente uh, Garbage Bin Area? <laughs> Hindi, sir. Patitignan ko po ngayon. Okay. Ayan. 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 Pag ito'y sumulat pa ulit, ako na po pupunta dyan, ha? No. Naku, naku, naku. Pangat, pangatlo na po, isa pangalawa na po. Sinulatan ka namin, oh. ngayon tinibi pa namin. Naku. Gusto ba kami dyan magprograma sa basketball court? Ah, ayaw mo. Ayaw niya yan, ayaw niya yan. Oh. Ayaw mo, Chairman. Patitignan ko po. Ayaw! Ayaw, ayaw, ayaw. Gusto na namin. And then, lagyan mo na ng sign na bawal magtapo ng basura dahil may kaakibat na penalty. Then, palagyan mo ng tao. Ano, yeah, yung mga barangay yeah. auxiliary, mm. o kagawad, mm. o yung magkatoka-toka sa yeah. tiwawalong oras. Yes. Pwede ba, Kapitan? Sige po, Sir. Yan! Yeah. 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 Marunong naman pala sumunod. Sige, maraming salamat po, Chairman uh, Maximo Salonga ng San Vicente, Apalit Pampanga. Ayun, yun. Ayun nga pang mahay blood. Ay, ay, ay. Ano bang meron powers ka na wala sa amin dalawa ni Alexanto sa sumusunod sa'yo? Hindi kayo gusto gumiinom ng Kings Air. Ah, okay. Simula. Mamaya pa yan. Intro ko yan eh. Pero mas maigi, di ba nangako ito si Kapitan? Bibisitahin po namin yung Kapitan. Nako, nako. Wala ka yung ginawa. Nako po. Malalagot kayo sa sapatos ni Erwin. Nako, dito, dito, dito. Eto, dito ho tayo para sa maayos at mabilis sa daloy ng trapiko. Ipinagbabawal na ho sa lungsod ng Maynila ang pagbiyahe ho ng mga tricycle sa may git apat na pong kalsada mm -hmm. ng, ng syudad. Pero sadyang may pasaway pa rin pong mga chopper. Panoorin po natin. Ang tricycle, isang uri ng transportasyon na Pinoy na Pinoy. Pero, 
Hindi ito dahilan upang ang sasakyang ito ay pwede nang gamiting pangharabas ng ating mga kababayan kahit sa ang kalsada. May mga batas trapiko na nagsasaad ng pagbabawal sa mga tricycle na umarangkada sa mga national at main roads. Sa kabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa Maynila, naaktuhan ng KP Team ang isang tricycle na mukhang magdi-deliver ng mga kargamento habang may lulam pang pasahero. Prenting-prenting dalawang pasero ni Manong Chuper kahit pa walang harang na pwede sana nilang kapitan. Habang mabilis at tumatakbo, abalang-abala pa si ate sa pagdetext. Isang matinding preno lamang ng driver, sigurado disgrasya ang kanilang kahantungan. At nang makitang kinukuhanan sila ng kamera ng kilos pronto, agad namang nagtakip ng muka. Nahihiya sa kabulastugang kanyang ginawa. Ayon sa ipinatupad na regulasyon na lokal na pamalan ng Maynila, ipinagbabawal ang pagdaan ng pedicab at tricycle sa 46 na kalsada. Kabilang ang kabaan ng Jose Abad Santos, alinsunod na rin sa pagsasaayos ang daloy ng trapiko sa lungsod. Hinikayat din ang mga may-ari ng tricycle na magparehistro sa Manila Tricycle Regulatory Office dahil sa ipatutupad na color coding sa Maynila. Ang sino mang lalabag sa nasabing kotusan ay maaring ma-impound ang kanilang sasakyan. Kaya naman sa mga pasaway na tulad nito, huwag na sanang tularan dahil ang matitigas na ulo, siguradong kalaboso at diretso simenteryo. Ito ang mga istorya, no? pag ikay huy na deklara na stage 4 cervical cancer. Hindi ho biro, ano? Kaya lang ito ho na itawid niya ho sa pamamagitan ho ng King's Herbal. Kasi hindi ho madali kapag ikay nagpa-chemotherapy, radiation therapy. Ito ho na itawid niya. Kasi nanghihina ho siyang katawan matapos ang chemotherapy. Iba ho dyan, nawawalan na pag-asa. Ngayon, nawala ho yung cervix, ay yung buko sa cervix niya. At balik na ho siya pagmamalay. Ho, sinabi ho ng doktor, patuloy lang pagpapatingin. At alam niyo ho kasi, pag ikay na-deklara na cancer-free, necessarily, every year nagpapatingin ka. Ito ang storya ni Nora. Panoorin. Last year, na ako po yung nagmamaneho, papunta, kami, papunta po kami Baguio. Bigla may naramdaman po ako na ano, parang may bum, bumano sa, sa akin, bumuho sa ano ko. Tapos ano, nakita ko nga po yun, bubong dugo. Sabi ko ano to. After nung na-biopsy po, doon po agad na ano ng ano na stage 4B po ako, cervical cancer po. Chemo radiation ang ano ko doon. Bago ako mag-chemo, nakainom na ako noon. Basta sa umaga bago ako i-chemo, yun agad ang iniinom ko. Tinuloy-tuloy ko lang yung Kings. Masigla na naman po yung katawan ko. Kaya nakakapag-drive na naman ako kung saan-saan, nakaya ko na po ulit yun. Kaya sabi ng doktor, sabi niya sa akin, okay na yung ano mo, wala ka ng bukol. Sabi niya, ituloy mo lang kung ano yung ginagawa mo ngayon, ituloy mo lang siya. Sabi niya po ng doktor, ang malaking tulong sa akin yung Kings. Fish are eating, so should you, anak. Hmm, so 
Thank you. You're welcome, Anak. What does Anak mean? It means my child. Empleyado ng isang tile company gustong makuha ang sweldo na iniipit umano, ng kumpanya. Dalawampung taon ng operations assistant si Zaida Atienza ng The Tile Gallery sa Carmona, Cavite. Dati nang nagsampa sa NLRC ng kasong uh, constructive dismissal si Zaida laban kay Kenneth Hing, may-ari ng The Tile Gallery. Nanalo po siya sa kaso noong 2015 at nakabalik nga sa trabaho. Pero nitong ika-25 ng Hulyo, hindi na raw niya natatanggap ang kanyang sahod. Hmm? 6,000 piso ang sahod ni Zayda kada cut-off. Mm -hmm. Tatlong beses na raw siyang sumulat sa pamunuan ng Tile Gallery, pero hanggang ngayon, hmm? wala pa rin tugon ng kumpanya. Sa ngayon po, yung maabot na sa 24,000 pesos ang sahod na iniipit ng The Tile Gallery. Kasama po natin ngayon si Zaidi Atienza. Gusto sana niyang makuha po ang pinaghirapang sahod mula sa Natal Gallery. Magandang hapon sa iyo, Zaida. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po ang uh, binibig? Siyempre, tinanong mo yung finance hmm. siguro niya. Bakit wala po po akong sahod? Ano ang sagot, usual na sagot? Wala po eh. Uh, para lang pong dead ma ako eh. Uh, tatlong sulat na po ako na pinapadala doon. Mm -hmm. Wala pong bumabalik sa akin na reply o... Hindi kayo nagpunta mismo sa opisina? Eh, kinakailangan ko po magpa-schedule muna bago pumunta ho doon. Kasi sa... O, from mga Carmona. mga bisor mo, uh, manager doon sa kung saan ka nagtatrabaho, mga supervisor mo, wala silang masabi? Wala po. Kahit ang HR po ay wala. Wala rin. Wala, wala silang po. tugon sa'yo. Wala po. Uh, hindi nila alam kung ano nangyayari. Hindi po alam. Basta ang sabi nila, kay Kenneth Hing lang daw. Ho. Kay Kenneth Hing. May marching mm -hmm. orders yun. Mm -hmm. May marching order. Mm -hmm. Anyway, para matulungan po si Zaida, makakausap natin si Ignacio Sanke, Director ng Department mm -hmm. of Labor and Employment, Cavite. Magandang hapon po, Director Sanke. Uh, sir, magandang hapon din po. Sir Erwin Tulfo po ito, sir. Uh, dito po ito sa PTV. Uh, kilos pronto po itong programa kasama si Alex Santos at uh, uh, yes, sir, Elwin. Uh, Ben Tulfo. Sir, uh, yes, sir, sir, meron po kami isang uh, complainant dito. Uh, uh, Inireklamo niya itong The Tile Gallery dito po sa, sa Cavite. Yung owner po si Kenneth Hing. Uh, tatlong yes, buwan na? Ano? O apat na buwan na? Pagdadalawang buwan Pagdadalawang na. Pagdadalawang buwan na po siyang hindi pinapasahod ng kumpanya. Gusto niya malaman kung bakit, eh wala daw makapagsabi sa kanya. Tanging si Kenneth Hing lang daw ang pwede magsabi. Uh, before that, uh, constructive dismissal, tinanggal siya ng kumpanya. Pero sa tulong ng NLRC, nakabalik siya. Ngayong July, hindi na siya pinasweldo, sir. Uh, kailangan niya sana raw. Wala raw tugon, ha? Kahit sino, hindi rin nila alam kung ano nangyayari. Yeah. Opo. Uh, sige sir, uh, kasama naman po sa tungkulin natin yan. Uh, pinakamaganda siguro. Uh... Sir? Director. Nawala. Director? Nawala. Ang ibig niyo sabihin, eh, dalhin natin. Mapunta, no. samahan natin. Ang basa ko dyan, oh. parang Irwin, parang hmm. ano eh, di ba nag-file siya sa NLRC. Hmm. Mukhang binabalikan siya nung may ari. Eh, natural yun. Parang uh, gaganti ako, gaganti. Oh, yun, 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 yun naman pwede. Yun, yun, yun. Para sa akin, may pagkaduro po itong oh. si Kenneth na to. Hing. Oh. Si Hing. Huh? Hing. Pati ba naman kasimple lang na pera na ito, panggigipit. Kayang-kaya. Eh, pero ibig sabihin nung kausap natin ang sa NLRC, sa labor, ay nako, papupuntahin yan sigurado. Patatawag yan sila eh. Patatawagin oh, si Dole. Kenneth. Patatawagin yan. Doon o oh. kayo magharap-harap sa tanggapan niya. Samahan natin ito. Ngayon, para hindi kayo agrabyado, sasamahan, sasamahan namin kayo. Sasamahan namin kayo. Kung kayo ay natakot, kami ay. magsasalita para sa inyo. Director Sanke, uh, good afternoon ulit. So, pwede ba namin samahan ito sa inyong tanggapan, sir? Opo, sir. Opo, Ayon. sir. Uh, para ma-action natin agad yung problema niya. Uh, okay. Pwede naman natin puntahan ka agad yun. Ayon. And then malaman natin Ano, the document then, uh, kung ano man yung karapatan niyang dapat makuha, ibigay po na. Opo, sir, kasi eh, parang binabalikan siya nitong uh, lukulukong si Kenneth mm -hmm. Hing na ito. Hing-hingin ko yung buwan <laughs> nito eh. Oh. Abay bastos eh. Kaya tamo eh, nagkanda, 
Para sa sweldo na dalawang buwan, sir, hindi pa maibigay. Kalaki-laki nilang kampanya na tile gallery. Mm. Sige, sir, sama po namin. Ano po? Uh, sige po, sir. Sige okay. po, sir. All right. Maraming salamat po, uh, Director Sangke. Ma'am, wag na ako kayo mag ha? Sabi ni Director, sige sa lunes po, sama namin kayo doon. Kapatawag niyo yung Natal Galar, eh, para explain. Salamat po. Ay, eh, kung hindi sila magbayad, di mapapasara sila kung may mga penalties. Oh, At eh, kung hindi kikilos si Director dyan, eh, makakarating kay Secretary Bellio niya. Uh, kikilos siya. Kikilos, kikilos, kikilos siya. No. <laughs> At dapat kikilos kumilos siya si Hing. Si Hing. O yun, si Hing. Oh. Okay, dito naman po tayo mga ka-KP. Nakarating ba kayo sa Negros Occidental? Mga ka-KP. Eh, no, ka hindi, hindi, hindi pa. Ang napunta ko sa Negros Occidental, yung Bacolod. Yan, maganda yan. Uh, City of Smile. Yan, yan. Yan, yan. Smile tayo pag pumunta yan. 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 Kung hindi pa, abay narito po ang mga ilang mga mass sea places at oh. masasarap na pagkain okay. mm -hmm. na hindi po ninyo pwedeng palagpasin po. Panuri natin. Craving for an adventure sprinkled with sugar and spice? Punong-puno ng surprises ang inyong bakasyon sa Sugar Bowl of the Philippines, Negros Occidental. Ikaapat sa pinakamalaking isla sa bansa ang Negros Island na nahahati sa dalawang probinsya, ang Negros Occidental sa Western Visayas at Negros Oriental sa Central Visayas. First stop natin ang Occidental na binansagang Land of the Sugar Barons. Uh, Negros Occidental largely relies on the sugar industry uh, way back many years ago. Sugar capital siya ng Philippines uh, dahil 50% of the sugar production ng Pilipinas galing dito. Pero higit pa raw sa sugar trade ang kabuuan ng Negros Occidental. Kaya naman binago na rin nila ang kanilang tourism tagline. We actually launched last year our new slogan, our new uh, tourism tagline, Negros Occidental Land of Sweet Surprises. Nakita namin na maraming developments sa Negros and there are a lot of things that we can offer, not just sugar. This will focus more on the natural wonders that we have that will provide a sweet surprise to our guests. Sweet and definitely surprising dahil when it comes to sugar retreats, sagana ang Negros Occidental. Confection perfection at its finest dito sa Mila's Restaurant. May forever dahil kung mailap ang soulmate nyo. Dito nyo naman matatagpuan ang sweetest delicacies better than a lover. Sink your teeth into their most requested novelty dessert na potato cake. Matamis. Masarap. Tamay tama na. Hit din ang kanilang buko pie na tatak na grense. Mas masarap siya kasi pag natikman mo siya, parang buko pie and let you plan in one. Sobrang sarap. Sweet and salty naman ang Pinoy snack na bichokoy. And just in time for Christmas, ang Royal Bibingka, topped with crusted sugar and cheese that you'll definitely end up craving for. And if you're drooling for more, have your fill of classy saccharin treats at Anko Cakes. Sugar, you'll need more of that for a whole day of fun and exciting activities as we bring you more of Negros Occidental. Test your stamina in one of the top six tourist destinations in the Philippines, Ang Kampwestuhan Highland Resort. Makikita rito ang iconic movie characters from King Kong, Jungle Book, at Avatar. Meron ding iba't ibang rides tulad ng world's first cable hamster wheel. At kung nabitin pa kayo sa thrill, subukan naman ang Sky Bicycle. So ganyan lang yung position, Mama. Masusubukan din ang tapang nyo sa heights and speeds sa 340 meter long zip line. Pero kung mas feel nyo ang water fun, go straight to Campus Tuhan's Wave Pool and get the best photos for your hashtag travel goals. <laughs> But that's not the best part because you can play with soap and suds at the Minion Bubble Bath. Talagang napakaganda. Uh, at ngayon lang ako nakapunta dito. Affordable din ang kanilang uh, lugar, yung babayaran, yung mga taga South Cotabato. Baka gusto lang mabakasyon dito. Talagang napakaganda. Sounds like fun! 
One of the reasons people keep coming back to Bacolod is the annual Mascara Festival held every month of October. Isa ito sa mga pinakapopular na pista sa bansa kung saan nagsusuot ang mga tao na makukulay na mascara at nagsasaya sa daan. Fiesta feels all year round dahil ng iba't ibang disenyo ng iconic na mga mascara. Matatagpuan dito sa Jojo Vito Designs Gallery. Magandang business siya because uh, before may gumagawa ng mask but they do it only during the Mascara Festival. But in our case, we do it all year round. So from the mascara, wearable mask, we diversify into different products. So from the smallest magnet, keychains, to the wearable mask, party mask, up to the giant mask. Name it, we have it as a Giorgio Vito Designs Gallery. Pagkatapos ng mahabang pasyalan, oras na para sa masarap na kainan. Savor Bacolod's authentic roasted chicken recipe, ang chicken in a sal. At isa ang chicken house na nagahain nito dito sa Bacolod. This deliciously marinated smoked chicken is a hit to Pinoy food lovers. Available din dito ang juicy lechon manok for 210 pesos. May ibang choices din tulad ng spare ribs at boneless mangus. So dig in and have a hearty lunch Pinoy style. Because in Negros Occidental, you're always in for sweet surprises that will add spark and flavor to your travel. The quest for an amazing getaway starts here. Ngayong linggo, alas 7 ng gabi sa iChannel TV. The fish are eating, so should you, anak. Mm, thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Oh, higit sa sumbungan, siyempre. Investigahan at isyo kailangan solusyonan. Servisyo pampubliko dapat kilos. Pronto!